Moin, willkommen in Hamburg. Am 22. Februar 2022 war die Osterbeek hier in einem neuen Flussbett zu beobachten. Nach den drei Sturmtiefs Elenia, Seneb und Antonia war ein Baum entwurzelt und hatte den bisherigen Flusslauf mehr oder weniger blockiert. Da es außerdem in den letzten Tagen reichlich geregnet hatte, führte die Osterbeek viel Wasser. So suchte sich der Fluss einen neuen Weg über die Wiese, dort wo die Stadtteile Bramfeld, Bambig Nord und Dulsberg aneinander grenzen. Grundsätzlich könnte das Wasser hier noch höher stehen, wie der Pegel zeigt. Auch die Enten nutzen den neuen Wasserlauf. Auf dieser Wiese treffen sich im Sommer gern Leute zum Grillen und im Herbst, um Drachen steigen zu lassen. Zwischen den Bäumen im Hintergrund seht ihr einen Zaun. Dort liegt die Tunneleinfahrt der U-Bahn U1 zwischen den Stationen Alter Teichweg und Wandsbek-Gartenstadt. Da dort Bäume zurückgeschnitten wurden, ist dieser Bereich zurzeit gut zu sehen. Normalerweise wird die Osterbeek hier in einem Dücker unter der U-Bahn-Strecke hindurchgeleitet. Hier seht ihr die Wurzeln des Baums, der das ursprüngliche Flussbett teilweise blockiert. Noch ein paar Ansichten von der Fußgängerbrücke auf die U-Bahn und die veränderte Umgebung. Auch am Bahndamm der U3 wurden Bäume zurückgeschnitten. Neben dem U-Bahn-Trog stehen ebenfalls Pfützen, da es viel geregnet hatte. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.